హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ మన టేస్టీ స్పెషల్ స్నాక్ ఏంటంటే అటుకులతోటి చొడవ మనం అటుకుల చొడవ ప్యాకెట్స్లో తింటూ ఉంటాం కదా అంతకన్నా రుచిగా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి స్నాక్స్ బాక్స్లో అలాగే మన జర్నీలో టైం పాస్ కిత్తినటానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా దీన్ని తయారు చేసుకుంటానికి స్టవ్ మీద మనం ఇలాగా ఒక వెడల్పాటి మందపాటి బాండీని పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు అటుకుల్ని తీసుకున్నానండి ఇవి సన్న అటుకులు మనకి పోహాని అడిగితే ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా లేకపోతే కిరాణా షాప్స్లో అయినా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి దీనికి సన్న అటుకుల్ని మాత్రమే తీసుకొని ఈ బాండీలోకి వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాలు ఇలాగే వేయించుకోవాలి అంటే అటుకులు మనకి క్రిస్పీగా రావాలి అప్పుడే తినేటప్పుడు చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఇలాగా అన్ని వైపులకి తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఇలాగ వేరొక బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము నెక్స్ట్ ఇదే బాండీలోకి నేను నాలుగు స్పూన్లు నూనెని యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ నూనె అంతా కూడా వేడయ్యాక దీంట్లోకి ఒక కప్పు పల్లీలని యాడ్ చేసుకుందాము ముందుగా ఇక్కడ నేను పల్లీలను వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే పల్లీలు వేగటానికి మనకి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఈ పల్లీలన్నీ కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు వేగేలాగా చూసుకోవాలి పల్లీలన్నీ కూడా పూర్తిగా వేయకూడదండి ఇలాగా పల్లీలన్నీ కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేగిపోయాక దీంట్లోకి ఒక కప్పు పుట్నాల పప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఈ పుట్నాల పప్పు పల్లీలు రెండు కూడా బాగా వేగేలాగా చూసుకుందాము చూసారా ఇలాగ రెండు వేసి వేయించడం వల్ల బాగా వేగుతాయి అలాగే రెండు నిమిషాల తర్వాత దీంట్లోకి ఆరు పచ్చిమిరపకాయలని ఇలాగ చీలికల్లాగా తరుక్కొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిరపకాయలన్నీ కూడా బాగా వేగాలి తర్వాత ఒక కప్పు కరివేపాకుని వేసుకుందాము కరివేపాకు అంతా కూడా సూపర్ క్రిస్పీగా అయ్యేదాకా వేగాక ఒక స్పూను నువ్వుల్ని కూడా వేసుకుందాము నువ్వుల్ని వేయటం వలన ఈ పోహా చుడవ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలాగా మొత్తం అన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక స్పూను ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఈ ఉప్పు అంతా కూడా బాగా కలిశాక దీంట్లోకి చిటికెడు పసుపుని కూడా వేసుకుందాము పసుపు ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది ఈ పసుపు ఉప్పు అంతా కూడా బాగా కలిసిపోయాక దీంట్లోకి ఒక స్పూను పంచదార పొడిని వేసుకోవాలి ఈ పంచదార పొడి వేయటం వల్ల చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా కలిసిపోయాక మనం వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఈ అటుకుల మిశ్రమాన్ని వేసుకొని రెండు గెరెటల్ని తీసుకొని ఇలాగ కలుపుకుంటూ ఉంటే అంతా కూడా ఈవెన్గా బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి చూసారా మొత్తం అంతా కూడా మనకి బాగా కలిసిపోయి ఇప్పుడు ఈ అటుకుల్ని ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయిద్దాము ఇలాగా అటుకుల్ని మొత్తం అంతా మిశ్రమంలో వేయించటం వలన చాలా రుచిగా ఉంటుంది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్ సర్వ్ అవుట్ చేసేసుకోవటమే చూసారా ఎంతో ఈజీ అయిన అటుకులతోటి చుడువ తయారైపోయింది కదండి దీన్ని మనం ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లు కనుక స్టోర్ నెల రోజుల దాకా నిల్వ ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం టేస్టీగా తినచ్చు దీంట్లో మనం మసాలాలన్నీ వేసాం కాబట్టి అక్కడక్కడ నువ్వులు తగులుతూ పల్లీలు పుట్నాలు తగులుతూ పచ్చిమిరపకాయల కారం ఒక స్పూన్ పంచదార పొడి వేసాం కదండి దానివల్ల కట్టా మీఠా టేస్ట్ తోటి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి